Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos notícias importantes da Mercedes para tratar hoje, por isso vamos ao assunto, lembrando o nosso guia que está aí embaixo na descrição para você já ficar preparado para a temporada 2023. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pintura da Mercedes para 2023 deve permanecer sem grandes mudanças, o modelo W14 continuará com a combinação de prata e preto com a cor vermelha já conhecida por conta de um dos patrocinadores principais, no caso a Inels. Além disso, haverá uma presença maior de carbono, que vai ser a parte preta, o que fará parte de um esforço para reduzir o peso do W14. Isso na verdade já foi visto na Alfa Romeo, na Haas e provavelmente será replicado por todo o grid da Fórmula 1 para atingir o peso mínimo exigido. As equipes também terão o benefício de lastro, ainda que limitado pelo regulamento técnico para garantir uma boa distribuição de peso. No entanto, ainda será um grande desafio para as equipes reduzir o peso dos seus carros, mesmo com o peso mínimo permanecendo o mesmo da temporada anterior, de 798 kg, inclusive essa informação que nós trouxemos para vocês como um rumor há um tempo, já foi confirmado pela FIA, não terá redução de peso, o peso mínimo continuará em 798. Esse desafio do peso foi agravado pelo aumento de componentes como pneus e também componentes eletrônicos e não eletrônicos. Portanto, mesmo que alguns quilos sejam perdidos devido à exposição ao carbono, é esperado que as equipes continuem limitando a pintura ao longo da temporada de 2023, Conforme vimos em 2022, algumas equipes terminando a temporada com um carro muito mais em preto do que estava no início do ano. O trabalho de desenvolvimento e simulação da equipe Mercedes em Brackley está em pleno andamento e estão totalmente dedicados ao W14 com o chefe da equipe Toto Wolff definindo as expectativas para 2023. Wolff afirmou que se a equipe conseguir o desempenho esperado, estarão lutando pelo topo da classificação, mas também destaca que não há garantias e que as lacunas existentes no final da temporada anterior podem ainda persistir. De acordo com os rumores recentes vindos de Brackley, a equipe Mercedes espera aumentar a potência do motor em 10 cavalos, com o objetivo de reassumir a posição de competidor pelo título. Wolf está administrando as expectativas de forma sensata antes do início da temporada internamente. Um ponto a se considerar sobre os cavalos é mais uma vez relembrar que é por conta da confiabilidade. Se aumentar a confiabilidade do motor, você consegue utilizar mais da potência, então não há um ganho de potência se comparado ao ano passado. O que há é um ganho de confiabilidade que permite se utilizar da potência que já estava ali, mas não estava sendo utilizada pelo medo de uma quebra, por exemplo. Mercedes e Alfa Romeo estão otimistas quanto ao impacto das novas regras aerodinâmicas em seus carros, baseadas em simulações realizadas nas mais diversas formas. As mudanças nas regras levaram a uma desaceleração dos carros em aproximadamente meio segundo por volta, mas as equipes acreditam que já compensaram essas perdas. Além disso, os novos pneus Pirelli foram elogiados e estão projetados para melhorar a aderência e reduzir a subviragem. A importância dos pneus não deve ser ignorada. Além disso, as unidades de potência devem se tornar mais eficientes em geral, embora isso tenha sido minimizado devido ao congelamento regulatório do motor. O diretor técnico da Alfa Romeo, Ian Monchot, comentou sobre o assunto na semana passada, destacando essa importância de se preparar adequadamente antes do início da temporada. Já no caso da Mercedes, como até muitas outras, tem enfrentado uma das perguntas mais importantes na pré-temporada. Qual é a velocidade do novo carro comparado com o do ano passado? Após um erro significativo em 2022, quando chegaram ao Bahrein com um carro que era um segundo mais lento do que esperado, a Mercedes tem sido cautelosa em comentar sobre seu desempenho esperado para 2023. Embora a equipe preveja um progresso significativo para desafiar a Ferrari, nada é garantido, especialmente devido aos números promissores vindos de Maranello. Nós temos citado em alguns vídeos aqui no canal 
que os rumores que estão saindo, principalmente da mídia italiana, são de que a Ferrari está sim dando um salto de qualidade na sua performance e vai conseguir se utilizar de mais potência do seu motor, além de ter corrigido os problemas do carro do ano passado. O salto da Ferrari seria um tanto quanto assustador para a Mercedes, já que o alvo primário é a Ferrari e posteriormente a Red Bull. Segundo o Toto Wolff, quando você começa com um déficit de meio segundo, é difícil alcançar nomes como Red Bull e Ferrari, e se essas equipes forem capazes de fazer progressos significativos, o desafio para a Mercedes será ainda maior. Por esse motivo, a Mercedes está preocupada de que os ganhos teóricos encontrados no simulador do SF23, o carro da Ferrari, não sejam traduzidos na pista. A Mercedes tem dúvidas se esses dados do simulador são reais ou não, mas isso gera uma preocupação, porque se forem verdadeiros ou até mesmo se estiverem escondendo o jogo e falando de um dado sendo que é melhor ainda, seria um problemão para os prateados. A Mercedes enfrentou problemas na temporada passada, mas não vai descartar completamente a filosofia aerodinâmica conhecida como Zero Pod. Esse conceito consiste em reposicionar principalmente a área do side pod do carro e obviamente tudo que há interno ali a fim de diminuir a superfície exposta e existe um ganho aerodinâmico nessa brincadeira. Só que no ano passado não funcionou e a equipe teve uma série de problemas. Em tese, conforme citamos no nosso vídeo F1 2023 novidades, o conceito da Mercedes de Zero Pod ajuda bastante a reduzir os problemas da mudança de regulamento para 2023 por conta do aumento da altura. Então vamos ver como que a Mercedes aborda tudo isso. A equipe está se esforçando para estar pronta para a apresentação do novo carro na próxima semana e alguns funcionários precisaram trabalhar horas extras para compensar atrasos ocasionados por pequenas modificações no projeto do carro. Estes problemas são resultados de atrasos na produção de algumas peças na fábrica. Inclusive, cheguei a ver em um portal que cobra a Mercedes, essas modificações foram feitas muito em cima da hora e a Mercedes estaria até mesmo com uma certa indecisão em como fazer com o Zero Pod, se eles vão realmente manter o conceito do ano passado, vão voltar com o conceito de Side Pod normal, ou se vão fazer um meio termo, que está sendo o mais comentado pelos especialistas que eu acompanho, jornalistas, etc, falando que a Mercedes vai fazer um meio termo. Ela não vai nem chegar com uma solução radical, como foi a do ano passado, mas também não estará com um side pod normal. Fato é que atrasos e indecisões nesse período da temporada não são boas notícias. Nós estamos vendo que a Mercedes tem um terreno a recuperar e, obviamente, para uma equipe que quer brigar pelo topo, como o próprio Toto Wolff citou, ter problemas agora pode significar jogar a temporada no lixo e já ter que se preparar para a próxima. Tudo depende, claro, do que vamos ver no Bahrein, tanto na pré-temporada quanto na primeira corrida. Quero saber a sua opinião sobre isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!